ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിന്നിവിടെ സസ്റ്റൈനബിൾ എനർജി പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് അതായത് ഓഷ്യൻ എനർജിയിൽ തന്നെ വരുന്ന വെയ്വ് എനർജിയും അതുപോലെ തന്നെ ടൈഡൽ എനർജിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്വ് എനർജിയാണ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് വെയ്വ് എനർജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോ വെയ്വ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വിൻഡ് ഓഷ്യൻ സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് വെയ്വ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്വ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെയ്വ്സ് ആർ മെയ്ഡ് വെൻ വിൻ ബ്ലോസ് ഓവർ ദ ഓഷ്യൻ സോ ഈ വെയ്വ് എനർജിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് സോ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മളങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്ത് മെക്കാനിസം ആണ് അവിടെ വരുന്നത് എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് സോ ഇവിടെ നോക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെയ്വ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എന്തുണ്ടാവും ക്രസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ട്രഫും ഉണ്ടാവും സോ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് മുകളിലേക്ക് വരുന്നത് അതായത് വെയ്വിൻ്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോവസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് ട്രഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഇൻകമിങ് വെയ്വ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ അങ്ങനെ ഇൻകമിങ് വെയ്വ്സ് എവിടത്തേക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ചേംബർ പോലത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചേംബർ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഈ ഓഷ്യൻ വെയ്വ് കറണ്ട് ടെർബൈൻ ആണ് സോ ഓഷ്യൻ വെയ്വ് കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു ചേംബർ ഉണ്ടാവും ആ ചേംബറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് അതായത് ഹയ്യസ്റ്റ് പോർഷൻ കടക്കും അപ്പോൾ വെയ്വ്സ് മേക്ക് വാട്ടർ റൈസ് ആൻഡ് ഫോളിംഗ് ചേംബർ കണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ആ ഒരു വെയ്സ് മേക്ക് വാട്ടർ റൈസ് ആൻഡ് ഫോളിംഗ് ചേംബർ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടൊരു വൈറ്റ് കളറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എയർ ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് ആയിരിക്കും സോ ആ എയർ ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ സ്പേസിലേക്ക് ഈ വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്ത് വരികയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓൾറെഡി എയർ ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എഗെയിൻ ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ എഗെയിൻ ഒരു വാട്ടർ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഫുൾ ആ ഉള്ള എയറൊക്കെ കംപ്രസ്ഡ് ആവും അങ്ങനെ കംപ്രസ് ആവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ ഈ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ആയ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മളിവിടെ അവിടെ ഒരു ടെർബെയിൻ പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ടെർബെയിൻ ടെർബെയിൻ്റെ റോട്ടോർ ബ്ലേഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ പ്രഷർ കാരണം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഈ റൊട്ടേഷൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജനറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും അതിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് വരിക നമുക്കറിയാം ഓഷ്യൻ ഓഷ്യൻ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ വെയ്വ് എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റിന്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ആണ് നോ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലെ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ആണ് ഫ്യൂൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫ്യൂൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടും എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല ഇത് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനും മെയിൻ്റനൻസും ഒട്ടും എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് വരത്തുള്ളൂ അതിനൊരു ബേർഡൻ ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ സോ പിന്നെ നോ ഹ്യൂമൺ ഓർ എൻവയോൺമെൻ്റൽ റിസ്ക് ആണ് ഹ്യൂമണോ എൻവയോൺമെൻറ്റിനോ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള റിസ്ക്കും ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതില്ല ദെൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക സാധാരണ ഉള്ളതിനേക്കാളും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ത് പറയാം കുറവാണ് കുറേ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല സോ ബട്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും വെയ്വ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ല എപ്പോഴാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല വിൻഡ് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് നീഡ് ടു ബിൽഡ് ഇൻ എ സ്യൂട്ടബിൾ ലൊക്കേഷൻ നമ്മളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ലൊക്കേറ്റ്
ഫോളിങ് വാട്ടർ കോളം അതായത് വാട്ടർ വാട്ടർ ലെവൽ ആ ഒരു ക്രിസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷൻ താഴത്തേക്ക് വരികയാണ് അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് നോക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് വേവിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ വേവ് ക്രിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹയസ്റ്റ് പോർഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വാട്ടർ റൈസിങ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ വാട്ടർ റൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു മോൾ ഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു എയർ എന്ത് ചെയ്യും കംപ്രസ്ഡ് ആവും അവിടെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ആവും അങ്ങനെ പ്രഷർ കൂടുന്നതിൻ്റെ സ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റോട്ടോർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് റോട്ടോറിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ കാരണം ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ എഗെയിൻ ഒന്നും കൂടെ കണ്ണോടിച്ചേ അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വേവ് ക്രസ്റ്റ് എന്താവും ആ ട്രഫ് ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ ആ ഒരു വേവ് ആ ഒരു വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ താഴും അപ്പോൾ അത് ട്രഫ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ട്രഫ് ആവുന്ന സമയത്ത് എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ ആ ഒരു കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർ ഒക്കെ റിലീസ്ഡ് ആവും അങ്ങനെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ആവും പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ആവും എഗെയിൻ അവിടെ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് വന്നു അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ര പ്രഷർ കൂടുതലായിരുന്നു ആ ഒരു ഏരിയയിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ എയർ എന്ത് ചെയ്യും മോളിലേക്ക് കടന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് റോട്ടോർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പം എന്തായി ഇവിടെ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ആയി അപ്പോൾ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും മുകളിൽ ഇപ്പോൾ പ്ര കൂടുതൽ എയർ മുകളിലേക്കല്ലേ പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അയർ ആ എയർ തിരിച്ച് താഴത്തേക്ക് തന്നെ വരും അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു എഗെയിൻ റോട്ടോർ പിന്നെയും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ റോട്ടോർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഈ ഒരു റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആ എയർ അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ എയർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് മാറി 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 വരും ബട്ട് റൊട്ടോർ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ക്ലിയർ സോ അതിൻ്റെ അതായത് ഓഷ്യൻ വേവ് കറണ്ട് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു മോഡലാണിത് സോ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ളൊരു ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആ ഒരു വേവ് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും തിരിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രഷർ കാരണം എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ പ്രഷർ കാരണം പ്രഷർ താഴെ താഴത്ത് കുറവും മുകളിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ എയർ ഫ്ലോ താഴത്തേക്ക് വന്നു ആദ്യത്തെ ഫിഗറിലാണ് എയർ ഫ്ലോ മുകളിലേക്കാണ് പോവുക എന്ത് തന്നെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും റോട്ടോർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സോ നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ടൈഡൽ എനർജിയാണ് സെക്കൻഡ് അതായത് ഓഷ്യൻ എനർജിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് ടൈഡൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ടൈഡൽ എനർജി പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ടൈഡൽ ബാരേജസും ടൈഡൽ സ്ട്രീം ജനറേറ്റേഴ്സും അപ്പം ടൈഡൽ ബാരേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ എന്തിൻ്റെങ്കിലും എക്രോസ് ആയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിന് ബാരേജ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം നമ്മൾ അത് എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക അപ്പം അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഓഷ്യൻ്റെ ഓഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യൻ റിവർ കണക്ഷൻ വരുന്ന എവിടെയെങ്കിലും ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ബാരേജ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഫിഗർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ ടൈഡൽ ബാരേജ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ഈ ടൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഡിഫറൻസ് അതായത് വാട്ടർ ലെവലിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ടൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സൺ അല്ലെങ്കിൽ മൂണിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് അവരുടെ ആ ഒരു ആക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ലെവൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ടാകുന്ന ഹൈ ടൈഡും അതുപോലെ ലോ ടൈഡും ലോവർ ലെവൽ വരുമ്പോൾ ലോ ടൈഡും ഹയർ ലെവൽ വരുമ്പോൾ ഹൈ ടൈഡ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് സോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഹൈ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഹൈ ഡിഫറൻസ് ഹൈറ്റ് ഏത് എനർജിയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സോ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് നമ്മൾ എന്താക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾ
ഏതൊരു സാധനം അയക്കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പം എന്ത് തന്നെ അയക്കഴിഞ്ഞാലും ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുക ആണല്ലോ അപ്പം എന്ത് തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കേസ് തന്നെ പറഞ്ഞു പ്രഷർ പ്രഷർ കൂടുക കുറയുക അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ എയർ ഫ്ലോ ഉണ്ടായിട്ട് ആ പ്രഷറിന് എന്ത് ചെയ്യും ബാലൻസ് ചെയ്യും ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ആയിട്ടും എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവലിലാണ് കിടക്കുന്നത് ബട്ട് രണ്ട് രണ്ട് ലെവലാണെങ്കിലും ഇപ്പം രണ്ട് സ്ഥലമാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലേ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ലൂയിസ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു വേ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം രണ്ട് വാട്ടറും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും അവർ ബാലൻസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡ് അതായത് ഓഷ്യനിലേക്ക് ടൈഡൽ ബേസിൽ നിന്ന് ഓഷ്യനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ലെവൽ സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫ്ലോ വരും ആ ഒരു വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഫ്ലോയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ മെയിൻ ആയിട്ട് അത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തായിട്ട് മാറും കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും അപ്പം അങ്ങനെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആ ഒരു ഫ്ലോ കാരണം ടെർബീൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആ ടെർബീനെ നമ്മൾ എന്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ജനറേറ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ആ ഒരു ജനറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ ടൈഡൽ ബേസിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ലെവല് മെല്ലെ 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 കുറഞ്ഞു 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 വരും ഓഷ്യൻ ലെവൽ കൂടി 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 വരും ക്ലിയർ ഇതാണ് ടൈഡൽ ബാരേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഫിഗർ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഫിഗർ കുറച്ചും കൂടെ വ്യൂ കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പം ലെവൽ കൂടുതലും കുറേ ആയി കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ടർബെയിൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് പവർ ടൈഡൽ ഫ്ലോസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ജനറേറ്റർ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ക്ലിയർ അപ്പോൾ ലാറൻസ് ബാരേജ് ആണ് ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈഡൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈഡൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടർബെയിൻസ് ആണ് അതിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പീക്ക് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർട്ടി മെഗാ വാട്ട്സ് ആണ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഹോംസ് ആണ് അവർ പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണിച്ചെന്നാണ് സോ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷണൽ വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് ടൈഡൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈഡൽ ബാരേജസും ടൈഡൽ സ്ട്രീം ജനറേറ്റേഴ്സും ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ അതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ടൈഡൽ സ്ട്രീം ജനറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വിൻഡ് ടർബെയിൻസ് പഠിച്ചതാണല്ലേ അപ്പോൾ വിൻഡ് ടർബെയിൻസ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈഡൽ സ്ട്രീം ജനറേറ്റേഴ്സ് സോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അണ്ടർ അണ്ടർ വാട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഷ്യൻ ഓഷ്യൻ്റെ അണ്ടറിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിടുന്നു വിൻഡ് ടർബെയിൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ടൈഡ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് അതായത് ടൈഡൽ എനർജിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നത് ഈ വെൻഡ് ടർബെയിൻസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സ്ട്രീം ജനറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ടൈഡൽ എനർജി ഈ സ്ട്രീം ജനറേറ്റേഴ്സ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടോ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് മൂവിംഗ് വാട്ടർ ടു പവർ ടെർബെയിൻ അവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രീം ജനറേറ്റേഴ്സ് സിമിലർ വേ ടു വിൻഡ് ടർബെയിൻ സിമിലർ അതായത് വിൻഡ് ടർബെയിൻ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ഇതിൻ്റെയും വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അധികം ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നില്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാവുക കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ സോറി അതിൻ്
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബിൽഡിങ് കോസ്റ്റ് അതായത് സോറി ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ടൈഡൽ എനർജി ആൻഡ് വെയ്വ് എനർജിയിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് 